আসসালামু আলাইকুম বিডি কেমিস্ট্রি ফিক্স চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদের স্বাগত আজকে আমরা আলোচনা করব অক্সিডেশন নাম্বার বা যার সংখ্যা নিয়ে প্রথমে আমরা জানি অক্সিডেশন নাম্বার কাকে বলে অক্সিডেশন নাম্বার হচ্ছে কোনো পরমাণু বা আয়নের সৃষ্ট চার্জের পরিমাণ অথবা আমরা যদি অন্যভাবে বলি কোনো যৌগ থেকে একটা পরমাণু ব্যতীত বা সবগুলা পরমাণু যদি সরিয়ে নেওয়া হয় তাহলে সেই পরমাণুতে যে চার্জটুকু থাকবে সেটাই হচ্ছে ওই পরমাণুর অক্সিডেশন নাম্বার বা জার্ম সংখ্যা আমি আবার বলে দিচ্ছি কোনো যৌগে একটি পরমাণু ব্যতীত সবগুলা পরমাণু সরিয়ে ফেললে ওই পরমাণুতে যে চার্জটা থাকবে সেটাই হচ্ছে তার অক্সিডেশন নাম্বার বা জার্ম সংখ্যা অক্সিডেশন নাম্বার বা জার্ম সংখ্যা নিয়ে নেওয়ার আগে আমাদের কিছু বিষয় জানতে হবে আমি এখানে লিখে রেখেছি যেমন হচ্ছে গ্রুপ ওয়ানের সকল মৌলের জার্ম সংখ্যা তাদের যোগে প্লাস ওয়ান গ্রুপ টু এর সকল মৌলের জার্ম সংখ্যা তাদের যোগে প্লাস টু ফ্লুইনের জার্ম সংখ্যা সর্বক্ষেত্রে মাইনাস ওয়ান মৌলের কোনোতে পরমাণু জার্ম সংখ্যা হচ্ছে জিরো যেমন আমরা এখানে কতগুলো উদাহরণ দিয়েছি এই উদাহরণগুলা আমরা দেখব যে এখানে আমাদের কিভাবে জার্ম সংখ্যা নির্ণয় করতে হয় জার্ম সংখ্যা নির্ণয় আমাদের দুইটা পদ্ধতি আছে একটা হচ্ছে অ্যালজেপ্টিক সাম মেথড এন্ড আরেকটা হচ্ছে স্ট্রাকচারাল মেথড আমরা জার্ম সংখ্যা নির্ণয়ের যে পদ্ধতিটা সচরাচর শিখে থাকে সেটা হচ্ছে অ্যালজেব্রিক সাম মেথড স্ট্রাকচারাল মেথড সম্পর্কে আজকে আমি বিস্তারিত আলোচনা করব অ্যালজেব্রিক সাম মেথড আলোচনা করব এই দুইটার মধ্যে সুবিধা কোনটা আমাদের ক্যালকুলেশনের সুবিধা হয় অ্যালজেব্রিক সাম মেথড কিন্তু অ্যালজেব্রিক সাম মেথড আমাদের অনেক ক্ষেত্রেই ভুল রেজাল্ট দেয় যেটা আমাদের স্ট্রাকচারাল সাম মেথড দিবে না আমরা দেখবো এখানে কি হয় প্রথম আমরা কি আসি দেখি সোডিয়াম ক্লোরাইড আমাদের দেওয়া আছে এন এ সি এল গ্রুপ ওয়ানের সকল মৌলের জার্ম সংখ্যা তাদের যোগে প্লাস ওয়ান তাই অবশ্যই সোডিয়াম ক্লোরাইড কি হবে প্লাস ওয়ান ক্লিনের জার্ম সংখ্যা কত হবে এক্ষেত্রে জেনে রাখা ভালো একটা যোগের মোট জার্ম সংখ্যা হচ্ছে কি হয় শূন্য হয় একটা যোগের মোট জার্ম সংখ্যা শূন্য হয় তাহলে প্লাস ওয়ানের সাথে মাইনাস ওয়ান যোগ করলে এটা কি হবে শূন্য হবে তাই ক্লুইনের জার্ম সংখ্যা হচ্ছে কি মাইনাস ওয়ান ক্লুইনের জার্ম সংখ্যা কিন্তু সকল ক্ষেত্রে মাইনাস ওয়ান না ক্লুইনের জার্ম সংখ্যা পরিবর্তনশীল এটা আমাদের মনে রাখতে হবে তবে ম্যাক্সিমাম টাইম ক্লোরিন মাইনাস ওয়ান জার্ম সংখ্যা প্রদর্শন করে কেসিএল পড়াশোনা অবশ্যই প্লাস ওয়ান দেন ক্লুইন কত হবে তাকে মাইনাস ওয়ানই হতে হবে প্লাস ওয়ানের সাথে মাইনাস ওয়ান যোগ করলেই কি হবে শূন্য হবে আমরা সোডিয়াম কার্বনেট যদি চিন্তা করি এন এ টু সিও থ্রি সোডিয়াম থ্রি প্লাস ওয়ান দুইটা সোডিয়াম আছে দুই তাহলে কত হয় প্লাস টু প্লাস টুয়ের সাথে কত যোগ করলে জিরো হবে অবশ্যই মাইনাস টু তাই কার্বনেটের জার্ম সংখ্যা কত হবে মাইনাস টু এভাবে আমরা চার্জ বের করতে পারি যদি তোমাকে এখানে কার্বনের চার্জ বের করতে বলতো সোডিয়াম কার্বনেটের কার্বনের চার্জ কত তাহলে আমরা কী করতাম আমরা অ্যালজেপিক সাম মেথড অ্যাপ্লাই করতাম অ্যালজেপিক সাম মেথডে যে পরমাণুটার চার্জ নির্ণয় করতে হবে সেটাকে আমরা এক্স ধরে নেই আর বাকি পরমাণুর চার্জগুলো আমাদের জানা থাকতে হবে যেমন সোডিয়ামের চার্জ কত প্লাস ওয়ান যেহেতু গ্রুপ ওয়ানে কয়টা সোডিয়াম আছে দুইটা প্লাস এক্স প্লাস অক্সিজেন চার্জ কত মাইনাস টু ইন্টু থ্রি জিরো কারণ একটা যোগে টোটাল চার্জ হচ্ছে জিরো এই ক্ষেত্রে আমরা কি লিখতে পারি টু প্লাস এক্স মাইনাস সিক্স ইজিক্যাল টু জিরো সুতরাং এক্স ইজিক্যাল টু ফোর এই ভাইয়া এখানে আমি অক্সিজেনের চার্জ মাইনাস টু লিখছি অক্সিজেনের চার্জ কি সবসময় মাইনাস টু অক্সিজেনের চার্জ কিন্তু সবসময় মাইনাস টু না অক্সিজেনের চার্জ কী হইতে পারে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে মাইনাস টু অক্সিজেন যখন পার অক্সাইড থাকবে তখন হচ্ছে মাইনাস ওয়ান সুপার অক্সাইড হলে মাইনাস হাফ এবং খুবই রেয়ার কেস সে প্লাস ওয়ান প্রদর্শন করে আমরা দেখব এগুলো একটু পরে আলোচনা করব যে অক্সিজেনের চার্জের সংখ্যা তবে আমরা যখন যৌগে চার্জ নির্ণয় করব তখন আমরা ধরে নিব অক্সিজেনের হচ্ছে কি মাইনাস টু ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এটা হয় সেটা আমরা ধরে নিয়ে করব আমি সবগুলো এখানে করে দিব না তোমরা কিছু তোমরা নিজেরা করবে যেমন বেইলিয়াম ক্রোয়াইড বেইলিয়াম ক্রোয়াইডের হচ্ছে বেইলিয়াম হচ্ছে গ্রুপ টু এর বিই সিএল টু বেইলিয়াম কি গ্রুপ টু এর 
ग्रुप टू एर जारण संख्या तरह जो कि प्लस टू फिर दुईटा क्लिन जारण संख्या अवश्य माइनस टू होता है तेल एक क्लिन जारण संख्या कत है माइनस वन सेम भाव जो क्योंसियम हाइड्रोक्साइड कथा चिंता करते सी एस टू क्योंसियम जारण संख्या कत प्लस टू कारण से ग्रुप टू आईटा हाइड्रोक्सिले जारण संख्या कत है माइनस वन एक हाइड्रोक्सिले जारण संख्या कत है माइनस वन आशा करी बुझते एक फसप्रास जान संख्या दिखे आस फसप्रास जान संख्या कत कत होते फसप्रास जान संख्या निर्णय रखे हमें कतगुल जो आज जमन पी एस थ्री एस थ्री पीओ फोर एस थ्री पीओ टू एस थ्री पीओ थ्री आगे लिखी एस थ्री पीओ टू यहाँ मैं रखा प्रत्येक रुपये क्षेत्र में फसप्रास जान संख्या बेर करते हैं मेथडे बेर करब तब एक मौल सर्वोच्च जान संख्या कत है जो एट पी ब्लक मौल है तेल ये बेर करते ब्लक मौल सर्वोच्च जान संख्या ये तुम्हारा मन रखे एक सूत्र आज पी ब्लक मौल जारण संख्या तर ग्रुप नम्बर माइनस टेन तेल फसफरस ग्रुप नम्बर कत फसफरस ग्रुप नम्बर हो फिफ्टीन माइनस टेन कत है प्लस फाइव तेल फसफरस मैक्सिमाम प्लस फाइव जारण संख्या प्रदर्शन करते हैं कम करते क्योंकि एर बस फसफरस करते सालफार क्षेत्र में बोली सालफार जो कत है सालफार ग्रुप नम्बर माइनस टेन सालफार ग्रुप नम्बर कत सालफार ग्रुप नम्बर हम सिक्सटीन माइनस टेन समान समान हम प्लस सिक्स अर्थात सालफार हम सर्वोच्च प्लस सिक्स जान संख्या प्रदर्शन करते हैं जो क्लोईनर कथा बोली क्लोईन ग्रुप नम्बर माइनस टेन ग्रुप नम्बर कत सेवेंटीन माइनस टेन समान समान प्लस सेवेन अर्थात क्लोईन सर्वोच्च प्लस सेवेन प्रदर्शन करते हैं फ्लोईन क्षेत्र प्रयोज्य ना हमें ये दिए फ्लोईन सर्व क्षेत्र में माइनस वन जान संख्या प्रदर्शन कर फ्लोईन सर्व क्षेत्र में माइनस वन जान संख्या प्रदर्शन कर जेको जौगे थको आकटा जिस जानते हैं हाइड्रोजें जो धातुर सुक्त है तक हाइड्रोजें जान संख्या है प्लस वन हाइड्रोजें जो अधातुर सुक्त है तक हाइड्रोजें जान संख्या है माइनस हाइड्रोजें जो धातुर सुक्त है सरि हाइड्रोजें जो मेटलर सुक्त है दें हाइड्रोजें जान संख्या है माइनस वन और हाइड्रोजें जो नन मेटल साथ है हाइड्रोजें जान संख्या है प्लस वन ये हमें मन रखते हैं प्रथम पी एस थ्री तेज जो हिसाब करी हाइड्रोजें कार्य जुक्त हो पीएस थ्री हाइड्रोजें फसफरस एक नन मेटल तई हाइड्रोजें जान संख्या कह प्लस वन हाइड्रोजें पार्ट आज तीन टाइम टोटल हाइड्रोजें चार्ज कह प्लस थ्री फसफरस चार्ज अवश्य माइनस थ्री है फसफरस चार्ज कत माइनस थ्री अर्थात पी एस थ्री ते फसफरस चार्ज माइनस थ्री ये क्योंकि एलजेपिक सब मैथड हिसाब करते सेम एस थ्री पीओ फोर हाइड्रोजें ये प्रत्येक क्षेत्र ही हाइड्रोजें अदातर सकते जुक्त होता है तई प्रत्येक क्षेत्र हाइड्रोजें जान संख्या प्लस वन ये क्षेत्र जो निर्णय करी एलजेपिक सब मैथड एप्लाई करते प्लस वन इंटू थ्री हमें सेम एलजेपिक सब मैथडे जेटार जान संख्या निर्णय करब से क्यों धरब एक्स प्लस अक्सिजें जान संख्या माइनस टू धरने हिसाब करब माइनस टू इंटू फोर समान समान कह जिरो कारण एक जोगे मोट जान संख्या हम है शून्य है एक जोगे मोट जान संख्या शून्य तई हाइड्रोजें जान संख्या प्लस फसफरस जान संख्या प्लस अक्सिजें जान संख्या समान समान शून्य तेल की थ्री प्लस एक्स माइनस एट इजिकल टू जिरो सूतरा एक्स इजिकल कत है प्लस फाइव क्योंकि एक्सर जान संख्या जो भाव में प्लस फाइव के बेसि आसत प्लस सिक्स प्लस सेवेन तेल बोलते फसफरस जान संख्या भूल आस थ्री पीओ थ्री हिसाब करी ये एटार जो हिसाब करी एबार एस थ्री पीओ थ्री जो हिसाब करी तेल कत है प्लस वन इंटू थ्री फसफरस जान संख्या एक्स धरब एखे अक्सिजन आ तीन 
তাহলে কত হবে মাইনাস টু ইন্টু থ্রি ইজ ইকাল টু জিরো কারণ হাইড্রোজেনের জনসংখ্যা প্লাস ফসফরাসের জনসংখ্যা প্লাস অক্সিজেনের জনসংখ্যা টোটাল জনসংখ্যা কত হবে শূন্য তাহলে কত হয় থ্রি প্লাস এক্স মাইনাস সিক্স সমসং জিরো সুতরাং এক্স কত প্লাস থ্রি আরেকটা বাকি আছে আমাদের এইচ থ্রি পিউ টু এইচ থ্রি পিউ টু এর ক্ষেত্রে তোমরা নিজেরা করবে এটা আমি করে দিলাম না এই ক্ষেত্রে দেখো ফসফরাসের জনসংখ্যা কত বের হবে প্লাস ওয়ান তাহলে দেখো ফসফরাসের জনসংখ্যা প্লাস ওয়ান প্লাস থ্রি প্লাস ফাইভ এমন হচ্ছে কি মাইনাস থ্রি বের হয় আমরা এটা দেখতেছি যে একটা পরমাণু পরিবর্তনশীল জনসংখ্যা প্রদর্শন করে এখানে কি আছে পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট দেখো থ্রি ডি ব্লক মৌলের ক্ষেত্রে আমি তোমাদের বলে দিই থ্রি ডি ব্লক মৌলের সর্বোচ্চ জনসংখ্যা প্লাস সেভেন থ্রি ডি ব্লক মৌলের সর্বোচ্চ জনসংখ্যা প্লাস সেভেন থ্রি ডি ব্লক মৌলের সর্বোচ্চ জনসংখ্যা কত সংখ্যা সমান সমান প্লাস সেভেন এবং এটা একমাত্র একটা মৌলে প্রদর্শন করে সেটা হচ্ছে কি ম্যাঙ্গানিজ একমাত্র ম্যাঙ্গানিজই থ্রি ডি ব্লক মৌলের একমাত্র মৌল যে সর্বোচ্চ প্লাস সেভেন পর্যন্ত জনসংখ্যা প্রদর্শন করতে পারে মনে রাখবে আমরা যদি কে এম এন ও ফোর নির্ণয় করি তাহলে কি হবে কে এম এন ও ফোর তার জনসংখ্যা আমরা বের করব জনসংখ্যা যখন আমরা বের করতে চাই সেম পটাশিয়াম হচ্ছে গ্রুপ ওয়ানে আমরা অ্যালজেপ্টিক সাম মেথড হিসেবে করি পটাশিয়াম গ্রুপ ওয়ানে পটাশিয়ামের জনসংখ্যা কত প্লাস ওয়ান ম্যাঙ্গানিজের জনসংখ্যা আমরা বের করবো এটাকে আমরা ধরবো এক্স প্লাস অক্সিজেন জনসংখ্যা মাইনাস টু ইন্টু ফোর পটাশিয়ামের জনসংখ্যা ম্যাঙ্গানিজের জনসংখ্যা প্লাস অক্সিজেন জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যা কত হবে শূন্য তাহলে এক্ষেত্রে যদি তোমরা এক্সকে ক্যালকুলেশন করো তাহলে দেখবা যে প্লাস সেভেন পেয়েছ এখন আমরা আসি পটাশিয়াম ডাইক্রোমেটের ক্ষেত্রে পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট কত হবে কে টু সি আর টু ও সেভেন আমাদের সি আর এর জনসংখ্যা বের করতে হবে ক্রোমিয়াম ক্রোমিয়ামের জনসংখ্যা আমরা পটাশিয়ামের জনসংখ্যা ধরি প্লাস ওয়ান দুইটা আছে টু যেহেতু গ্রুপ ওয়ান টু হবে প্লাস টু এক্স প্লাস মাইনাস টু ইন্টু সেভেন সমস্যা কত মোট জনসংখ্যা জিরো এক্ষেত্রে যদি তুমি এক্স এর বেলে ক্যালকুলেশন করো তাহলে প্লাস সিক্স পাবা এইভাবে আমরা বের করতে পারি এইখানে যতগুলো উদাহরণ আছে আমি সবগুলো উদাহরণ করাবো না আমি যেগুলো ব্যতিক্রম আছে যেগুলো আমাদের অ্যালজেপিক সাম মেথডে হচ্ছে কি আমরা সঠিকভাবে করতে পারি না সেইগুলো এখন আলোচনা করব বাকি যে মোড়গুলো আছে সেগুলোকে তুমি এই পদ্ধতিতে বের করার ট্রাই করবা যদি না পারো তাহলে কমেন্ট করো ভিডিও দেখার পরে তোমরা কমেন্ট করো তাহলে আমি তোমাদের বলে দেব যে তোমাদের কি সমস্যাটা হচ্ছে যেমন আমি যদি তোমাদের নর্মালি এস টু এস ফোর ও সিক্স এটা জনসংখ্যা বের করে দেখাই অ্যালজেপিক সাম মেথডে দেখো এস টু এস ফোর ও সিক্স তাহলে কি হয় হাইড্রোজেন জনসংখ্যা প্লাস ওয়ান ইন্টু টু প্লাস সালফার জনসংখ্যাকে আমরা এক্স ধরলাম ফোর এক্স হবে কারণ চারটা সালফার আসছে অক্সিজেনের জনসংখ্যা কত হবে দেখো মাইনাস টু ইন্টু সিক্স ফিজিক্যাল টু জিরো ক্যালকুলেশন করলে কথা হয় টু প্লাস ফোর এক্স প্লাস না মাইনাস টুয়েলভ ইজিক্যাল টু জিরো সুতরাং এক্সের বেলে কথা হবে টু পয়েন্ট ফাইভ এইখানে একটা প্রবলেম হয়ে গেছে আমরা নর্মালি অবশ্য শিখেছি বা অনেকেই শিখেছি যে জনসংখ্যা ভগ্নাংশ হতে পারে এটা কিন্তু একটা ভূত তথ্য জনসংখ্যা ভগ্নাংশ হয় না তবে আমরা এই পদ্ধতি দিয়ে যে ভাইয়া বলতে পারো যে তোমরা যে এইখানে তো জনসংখ্যা ভগ্নাংশ বের হয়েছে তাহলে কি এটা ভুল হ্যাঁ এটা ভুল আমরা যেভাবে এইটা এখানে আমরা হচ্ছে কি চারটা সালফার একটা অ্যাভারেজ জনসংখ্যা বের করছি অ্যাভারেজ জনসংখ্যাটা টু পয়েন্ট ফাইভ আসছে এখন তুমি চিন্তা করো যে তুমি ম্যাথে নাইনটি পারসেন্ট মার্কস পাইছো নাইনটি পাইছো একশোতে আর হচ্ছে ফিজিক্সে পাইছো এইটি এখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করলো যে তুমি দুই সাবজেক্টে কত পাইছো তুমি বলো যে আমি এইটটি ফাইভ করে পেয়েছি এইটটি ফাইভ যখন বলতেছো তোমার অ্যাপারেন্টলি দিস ইজ রাইট বাট তুমি কিন্তু কোনো সাবজেক্টে এইটি ফাইভ পাও না ম্যাথে পাইছো নাইনটি ফিক্সে পাইছো এইটটি কিন্তু তুমি বলতেছো যে অ্যাভারেজটা বলতেছো যে আমি এইটটি ফাইভ করে পাইছি সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে অ্যাভারেজ বলে সেটা রাইট কিন্তু এক্সেক্টলি কিন্তু রাইট না সে তাহলে এটা কি করলে রাইট হইতো 
দেখো এটা কি করলে রাইট হতো আমি এটার সাথে গাঠনিক সংকেত আকারে লিখে দিই সালফার কয়টা আছে চারটা আমরা চারটা সালফারকে আগে সিরিয়ালি লিখে দিই সালফার চারটা আছে আমাদের গাঠনিক সংকেটটা জানতে হবে গাঠনিক সংখ্যা থেকে জার্ন সংখ্যা নিয়ে নেওয়ার জন্য আমাদের কিছু জিনিস জানতে হবে প্রতিটা বন্ধন ভাঙার জন্য এক এক করে জার্ন সংখ্যা পাবে একটা পরম যদি প্লাস ওয়ান পায় আর একটা পরম পাবে মাইনাস ওয়ান কিন্তু কুশিন আসে তাহলে কে প্লাস ওয়ান হবে কে মাইনাস ওয়ান হবে কাকে আমরা প্লাস ওয়ান দিব কাকে আমরা মাইনাস ওয়ান দিব এই ক্ষেত্রে আমাদের জানতে হবে যে পরমটা অধিক তরিতনাত্ম সে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান পাবে আর যে হচ্ছে কম তরিতনাত্ম সে হচ্ছে প্লাস ওয়ান পাবে যেমন সালফার এবং অক্সিজেনের মধ্যে আমরা জানি সালফার হচ্ছে কম তরিতনাত্ম তাহলে বন্ধন ভাঙলে সালফার প্লাস পাবে প্লাস ওয়ান পাবে আর অক্সিজেন কি পাবে মাইনাস ওয়ান আর আরেকটা জিনিস আরেকটা কন্ডিশন সেটা হচ্ছে সিমিলার দুইটা অ্যাটমের মধ্যে যদি বন্ধন ভাঙে তাহলে কোনো পরমাণুই কোনো চার্জ পাবে না যেমন এক্ষেত্রে আমি যদি বলি সালফার সালফারের মধ্যে বন্ধন ভাঙলে এটারও চার্জ জিরো এটারও চার্জ জিরো এটা আমাদের মনে রাখতে হবে অক্সিজেন অক্সিজেন হতে পারে এটারও চার্জ জিরো এটারও চার্জ জিরো ফ্রিন ফ্রিন হতে পারে জিরো জিরো এই জিনিসগুলো আমাদের মনে রাখতে হবে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা এবার একটু কাউন্ট করি দেখো সালফার দুইটা অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হয়েছে দুইটা বন্ধ এখানে দুইটা অক্সিজেন না প্রথম অক্সিজেনের সাথে দুইটা বন্ধ তৈরি করছে তাহলে প্রতিটা বন্ডের জন্য কী বলছি প্লাস ওয়ান তাহলে দুইটা বন্ডের জন্য সালফারের জন্য কী হবে প্লাস টু তাহলে এটার জন্য এক্সিজেনের জন্য আমি একটু যদি কাউন্ট করি সালফার কথা হবে প্লাস টু এ অক্সিজেন কয়টা বন্ধ তৈরি করছে একটা প্লাস ওয়ান এ অক্সিজেনের সাথে দুইটা প্লাস টু কেন সালফার প্লাস টু কারণ সালফার অক্সিজেনের চেয়ে অধিক তৈরি না তো ফলে এ অক্সিজেনটা কি পাবে এ অক্সিজেনটা পাবে মাইনাস টু এ অক্সিজেন পাবে মাইনাস ওয়ান এ অক্সিজেন পাবে মাইনাস টু এটা আমাদের মনে রাখতে হবে আরেকটা জিনিস কি আছে এখানে সালফার এবং সালফার একটা বন্ধ তৈরি করছে সালফার সালফার সিমিলার আইটম না তাহলে সালফারের চার্জ কত হবে এই বন্ধের জন্য জিরো তাহলে টোটাল কত হয়েছে টোটাল হয়েছে আমাদের প্লাস ফাইভ তাহলে এই সালফারের যে চার্জ সংখ্যাটা আমরা পাইছি সেটা কত সেটা হচ্ছে প্লাস ফাইভ এখন দেখো তো ভাইয়া এই সালফার কী করছে এই সালফার এই সালফারের সাথে একটা বন্ধ করছে আরেকটা সালফারের সাথে বন্ধ করছে দুইটা সালফারের সাথে বন্ধ করছে না তাহলে এই সালফারের চার্জ কত হবে জিরো সেমভাবে আমি যদি এই সালফারের কথা চিন্তা করি সেও দুইটা সেম এই সালফারের সাথে একটা বন্ধ করছে এই সালফারের সাথে একটা বন্ধ করছে তাহলে কী হবে জিরো কিন্তু এই সালফারের ক্ষেত্রে কী হয়েছে এই সালফার হচ্ছে এ অক্সিজেনের সাথে দুইটা বন্ধ তৈরি করছে তাহলে আমরা বলতে পারি প্রথমে প্লাস টু এ অক্সিজেনের সাথে দুইটা বন্ড আবার প্লাস টু এ অক্সিজেনের সাথে একটা বন্ড তাহলে কী হবে সালফার প্লাস ওয়ান কিন্তু আবার সালফার সালফার একটা বন্ধ তৈরি করা যাচ্ছে তাহলে কী হবে জিরো কত হয় আলটিমেটলি প্লাস ফাইভ তাহলে এই সালফারের চার্জ কত প্লাস ফাইভ তাহলে দেখো আমাদের এস টু এস ফোর ও সিক্সের মধ্যে চারটা সালফার কিন্তু আলাদা আলাদা চার্জ পাচ্ছি প্রথম সালফার পাচ্ছি প্লাস ফাইভ দ্বিতীয় সালফার পাচ্ছি জিরো তৃতীয় সালফার পাচ্ছি জিরো চতুর্থ সালফার পাচ্ছি প্লাস ফাইভ কিন্তু আমরা যখন অ্যালজেব্রিক সাম মেথডে বের করেছিলাম তখন আমরা পেয়েছি টু পয়েন্ট ফাইভ কিন্তু আমাদের কি কোনো সালফার টু পয়েন্ট ফাইভ আছে না আর এটা তোমাদের বলে দেয় জারণ সংখ্যা কিন্তু ভগ্নাংশ হয় না কারণ জারণ সংখ্যাটা সাধারণত ইলেকট্রনের উপর নির্ভর করে ইলেকট্রন হচ্ছে একটা মৌলিক জিনিস ইলেকট্রন কখনো ভগ্নাংশ হয় না ইলেকট্রন যদি ভগ্নাংশ না হয় জারণ সংখ্যা কীভাবে ভগ্নাংশ হবে যে কোনো পাওয়াতে একটা ইলেকট্রন থাকবে দুইটা ইলেকট্রন থাকবে তিনটে ইলেকট্রন থাকবে তাহলে তার চার্জ আমরা মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি বলবো বা সে যদি ইলেকট্রন যদি চলে যায় তাহলে একটা চলে যাবে দুইটা চলে যাবে তিনটা চলে যাবে মানে এরকম করে তাহলে কী হবে প্লাস ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি কারণ ইলেকট্রন কিন্তু ভগ্নাংশ আকারে কখনোই যাবে না যে অর্ধেকটা ইলেকট্রন চলে গেছে অর্ধেকটা ইলেকট্রন আছে তাহলে ইলেকট্রনকে আমরা মৌলিক করা কখনোই বলতাম না এইটার মতো করেই আমরা এন এ টু এস ফোর ও সিক্স বে করতে পারি আমি দেখে দিচ্ছি এন এ টু এস ফোর ও সিক্স কীভাবে হয় এন এ টু এস ফোর ও সিক্স আমি এটা অ্যালজাফিক সাম মেথডে বের করবো না এই ক্ষেত্রে যদি তোমরা সালফারের জান সংখ্যাটা কারণ করো অ্যালজাফিক সাম মেথডে তাহলে তোমরা বাবা হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ টু পয়েন্ট ফাইভ আর গাঠনিক সংখ্যা থাকার যদি করো সেইমভাবে টু পয়েন্ট ফাইভ তো জার্ন সংখ্যা আসছে জার্ন সংখ্যা তো একজেক্টলি ভগ্নাংশ হয় না তোমরা পড়বে হয়তো অনেক টিচার বলবে মানে সেই ক্ষেত্রে আমরা ভুল ধরি না যে নর্মালি একটা অ্যাভারেজ আমরা বলি তো এই কারণ আমরা এটাকে ভুল ধরি না কিন্তু আসলে এটা ভুল সালফার 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 সালফার
सेम भाव में सीमिलार परमाणु मध्य बंधन भांगले परमाणु मध्य चार्ज थे और जो दुईट भिन्न रकम परमाणु मध्य बंधन भांगे चार्ज थे जी परमाणु तो अधिक तरित से हम ऋणा चार्ज पा जो कम तरित से धनत्म चार्ज पा एक बंधन भांगले प्लस वन माइनस वन दुईट बंधन भांगले प्लस टू माइनस टू हम बंधन पर चार्ज डिपेंड कर सालफार जो चिंता करी सालफार की दुईट अक्सिजन साथ ही चिंता करी प्रथम अक्सिजे प्लस टू ए अक्सिजर जो आर प्लस टू ए अक्सिजे जो प्लस वन कारण एक दुईट बंधन भांग से प्लस टू दुईट बंधन भांग से प्लस टू एक बंधन भांग से प्लस वन आए का बंधन भाग के सालफार सालफार साथ ही कत है जिरो टोटल चार्ज कत प्लस फाइव सेम ए सालफार जो जो काउंट करी सालफार 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 से सालफार साथ बंधन तैयारी करते हैं तरह जानसा कत है जिरो सेम भाव यटार जो सालफार 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 जिरो ये कि देखो अक्सिजन साथ ही दुईटा बंधन तैयारी करसेना तेल हो प्लस टू ये आप नीचे दुईट आबार प्लस टू ये पास एक डान पास एक अक्सिजन साथ एक बंद तई प्लस वन ए पास सालफार सालफार बन जिरो तब टोटल कत है प्लस फाइव इलेक्ट्रन चले इलेक्ट्रन आसते इलेक्ट्रन एक दिस इज दाइट रंग एक क्षेत्र में भूल आसान रंग में बोलते कैलकुलेशन मध्य भूल आज धरे नहीं सकल सालफारे जनसंख्या अक्सिजन ऊपर निर्भर करें क्योंकि सकल सालफार तो अक्सिजन साथ बंधन जानते हैं बंधन जानी ना ये कारण भूल हो देखो आकटा जो करी एटा कर ली एट कर अच्छा बी आर थ्री ओ एट देखो बी आर थ्री ओ एट कत है बी आर थ्री ओ ए जो तुम्हारा एखे क्योंकुलेशन करो आप कैंस हो कत थ्री एक्स प्लस अक्सिजन के माइनस टू धरी माइनस टू इंटू एच कत मोट जनसंख्या शून्य तेल एखे कत एक्स इजिकल टू सिक्सटीन बै थ्री एखे देखा एक फ्रैक्शन नंबर आसते से जनसंख्या तो फ्रैक्शन नंबर है ना तो एखे निश्चय हमें भूल से तेल बी आर थ्री ओ एटे सैट चैप्ट देखी तालोले हमें क्लियर हो जाए छात्र देखो सात बन जो भांग से प्रथम ऊपर अक्सिजन की ब्रुमिन प्लस टू पा देखो ब्रुमिन और अक्सिजन मध्य क्या बेस तरित अक्सिजन बेस तरित ब्रुमिन हम कम तरित एक ब्रुमिन प्लस टू पा अक्सिजन पा माइनस टू सेम ए अक्सिजन पा कि माइनस टू ए ब्रुमिन पा प्लस टू कारण दुईट बंधन क्योंकि आज है एक बंधन जो प्लस वन दुईट बंधन जो प्लस टू जत बंधन है तत यटार जो प्लस टू ब्रुमिन ब्रुमिन सीमिलार जिरो सीमिलार आइटम मध्य को चार्ज थकबे ना बोले एखे कत हो प्लस सिक्स बुझते पेस तो तेल ए ब्रुमिन चार्ज कत प्लस सिक्स एंड जी ए ब्रुमिन के काउंट करी ए ब्रुमिन ऊपर दुईटा चार्ज आसिजन साथ प्लस टू नीचे आर दुईटा ब्रुम एक ब्रुमिन एक अक्सिजन साथ बंद तैयारी करते आर प्लस टू ब्रुमिन ए पास बंद तैयारी करते ब्रुमिन साथ ही पास एक तेल की ए पास एक जिरो डान पास एक जिरो तेल हो प्लस फोर ए ब्रुम चार्ज कत प्लस फोर एन आज कि ब्रुमिन ए ब्रुमिन जो कत देखो ये अक्सिजन ऊपर प्लस टू ब्रुमिने डान पास प्लस टू नीचे प्लस टू बाम पास ब्रुम बंधन तैयारी करते कि जिरो तेल कत हो प्लस सिक्स ए ब्रुम चार्ज हो प्लस सिक्स क्योंकि हमें जो एलजेब्रिक्स मैथडे कर विज्ञानिक पद्धति से क्षेत्र में सिक्सटीन पॉइंट थ्री मैं फाइव पॉइंट सामथिंग फाइव पॉइंट थ्री थ्री मे भी है यकम क्या एरक भग्नांश क्योंकि आसते पर क्योंकि हमें जो एक स्ट्राक्चार साम मेथड गार्डनी पद्धति कर ब्रुमिने प्लस सिक्स ए ब्रुमिने प्लस फोर ए ब्रुमिने प्लस सिक्स 
এটা আমাদের সঠিক ভ্যালু আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো এখন দেখো আমি আইটা করতেছি এটা করার আগে আমি এটা দেখাচ্ছি এইচ টু এসো ফাইভ এইচ টু এসো ফাইভ এটা কেরিস এসিড বলা হয় এইচ টু এসো ফাইভ কেরিস এসিড এটাকে যদি তুমি করো তাহলে দেখবা যে সালফারে অ্যালজেবিক সাম মেথডে যদি করো প্লাস ওয়ান ইন্টু টু প্লাস এক্স প্লাস মাইনাস টু ইন্টু ফাইভ টোটাল কত হবে জিরো এক্স ইজ কত হবে এইট প্লাস এইট কিন্তু সমস্যা হয়েছে যে সালফার যার সঙ্গে প্লাস সিক্স হচ্ছে সর্বোচ্চ হতে পারে কিন্তু এখানে তো প্লাস এইট হয়ে গেছে তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের এখানে কোনো ভুল আছে কেন সালফার যার সঙ্গে প্লাস সিক্স আমি কিন্তু সালফার হচ্ছে পি ব্লক মৌল বলে দিয়েছিলাম না পি ব্লক মৌলে সর্বোচ্চ যার সঙ্গে নির্ণয় একটা পদ্ধতি পদ্ধতিটার কী ছিল গ্রুপ নাম্বার মাইনাস টেন সালফারের গ্রুপ নাম্বার কত সিক্সটিন মাইনাস টেন সমান সঙ্গে কত হবে প্লাস সিক্স সালফার যার সঙ্গে সর্বোচ্চ প্লাস সিক্স হতে পারে কিন্তু এখানে আমাদের প্লাস এইট আসতে স্যার তাই আমাদের এখানে ভুল হয় স্যার আমাদের কী করতে হবে একটু গাঠনির সঙ্গে এটা দেখি অক্সিজেন আমরা সকল ক্ষেত্রে মাইনাস টু ধরে আছি কিন্তু আসলে অক্সিজেন এখানে সকল ক্ষেত্রে মাইনাস টু থাকে না সালফারিক এইটা কেরিস এসিডে কী থাকে আমরা যখন করব স্ট্রাকচারটা অনেকটা এরকম হয় যখন এটা কেরিস এসিড হয় এস টু এসো ফাইভ তখন দেখো তো ভাইয়া আমরা বন্ধন যে ভাঙার পদ্ধতিটা বা স্ট্রাকচার প্রসেস তাহলে এখানে কি হয় সালফার অক্সিজেনের সাথে উপরে অক্সিজেনটার সাথে আমরা প্রথম উপরে ধরি প্লাস টু বাম পাশেরটা প্লাস টু নিচে একটা বন্ধন ভাঙছে প্লাস ওয়ান কারণ দুইটা দুইটা করে ভাঙছে প্লাস টু প্লাস টু ডান পাশে একটা ভাঙছে সেটার জন্য আবার কি প্লাস ওয়ান দেন কোথাও হয়েছে টোটাল প্লাস সিক্স বুঝতে পারছো কিন্তু এই ক্ষেত্রে দেখো অক্সিজেন যদি যার সঙ্গে আমি এখানে নির্ণয় করি মাইনাস টু দুইটা বন্ধন ভাঙছে এখানে মাইনাস টু এক্ষেত্রে এইটার জন্য একটা প্লা মাইনাস ওয়ান এই অক্সিজেনের জন্য মাইনাস ওয়ান তাহলে মানে এটা টোটাল চার্জ কত হবে মাইনাস টু কিন্তু এই অক্সিজেন কী হয়েছে এই সালফার জন্য একটা মাইনাস ওয়ান পাইছে কিন্তু অক্সিজেন অক্সিজেন বন্ধন ভাঙলে কি মাইনাস ওয়ান পায় না পায় না কারণ সিমিলার আইটম জিরো সেম এই অক্সিজেন অক্সিজেন জিরো হাইড্রোজেন অক্সিজেন কত হবে এটা মাইনাস ওয়ান দেখো দুইটা অক্সিজেনের ক্ষেত্রে আমাদের কত পাইছে মাইনাস ওয়ান ওয়ান পড়ে কিন্তু আমরা যখন এইখানে হিসাব করছি পাঁচটা অক্সিজেনের জন্যই আমরা মাইনাস টু হিসাব করছি এখানে আমাদের ভুল হয়েছে তাহলে আমাদের এটা কী ভাবে করা দরকার ছিল আমাদের এটা হিসাব করার দরকার ছিল এইভাবে না করে তিনটা অক্সিজেন আমাদের কী ছিল যেমন প্লাস ওয়ান ইন্টু টু প্লাস এক্স আমাদের তিনটা অক্সিজেনের চার্জ ছিল মাইনাস টু করে তাই আমাদের কী হবে প্লাস মাইনাস টু ইন্টু থ্রি প্লাস দুইটা অক্সিজেনের চার্জ ছিল মাইনাস ওয়ান করে মাইনাস ওয়ান ইন্টু টু মানে তারা পার অক্সাইড ছিল এইখানে হচ্ছে অক্সিজেন দুইটা পার অক্সাইড হিসেবে ছিল সমান সমান জিরো দেন তুমি যদি এক্স কাউন্ট করো তাহলে এটা প্লাস সিক্স হবে বুঝতে পারছো আশা করি এখন আমরা হিসাব করি সি আর ও ফাইভ দেখো কোনো যৌগে সর্বোচ্চ জারণ সংখ্যা প্লাস এইট হতে পারে কোনো যোগে কোনো পরমাণু সর্বোচ্চ জারণ সংখ্যা প্লাস এইট হতে পারে এবং এটা খুবই রেয়ার কেস এটা খুবই রেয়ার কেস সর্বোচ্চ জারণ সংখ্যা সাধারণত প্লাস সেভেনের মধ্যেই থাকে এখানে সি আর ও ফাইভের জারণ সংখ্যা যদি তুমি হিসাব করো তাহলে কত হয় দেখো আমরা এটাকে এক্স ধরলাম এক্স প্লাস অক্সিজেন কত আছে মাইনাস টু ইন্টু ফাইভ তাহলে কত হয় জিরো সুতরাং এক্স ইজ ইন্টু টেন রেয়ার কেসে বলছে যে এইট হতে পারে কিন্তু কখনো তো নাইন বা টেন হবে না মোর দেন এইট ইট ইজ ইম্পসিবল এটা কখনোই সম্ভব না তাহলে এখানে যে আমরা ক্রমিয়ামের জান সংখ্যা টেন টেন হয়েছে এটা কি পসিবল না নেভার তাহলে আমাদের এখানে ভুল হচ্ছে কোথাও এইখানে আমাদের ক্রমিয়াম প্যান্টক্সাইড যেটা হচ্ছে যে সিআর ও ফাইভের আমাদের স্ট্রাকচারাল ম্যাথডটা জানতে হবে সিআর ও ফাইভের যে স্ট্রাকচারটা এটা হচ্ছে একটা বাটারফ্লাই স্ট্রাকচার মানে এটা দেখতে অনেকটা প্রজাপ্রতির মতো কীরকম দেখো সি আর এটার স্ট্রাকচারটা হচ্ছে অনেকটা এরকম হয় তাহলে এরকম যখন হয় আমরা একটু বন ব্রেকিং ম্যাথডটা যদি দেখি যে বন ব্রেকিং ম্যাথড বা স্ট্রাকচারাল ম্যাথড প্রতিটা বন্ধনের জন্য কি হবে এক করে চার্জ অধিক তরিত্রাত্মক মৌলের মধ্যে মাইনাস কম তরিত্রাত্মক মৌলের মধ্যে প্লাস ক্রুমিয়ার অক্সিজেনের মধ্যে ক্রুমিয়াম হচ্ছে কম তরিত্রাত্মক ফলে ক্রুমিয়ার মধ্যে প্লাস চার্জ হবে অক্সিজেনের মধ্যে মাইনাস চার্জ হবে দেখো ক্রুমিয়াম এই অক্সিজেনের সাথে দুইটা বন্ধ তৈরি করছে ফলে ক্রুমিয়ামের মধ্যে কী হবে প্লাস টু 
প্রিমিয়াম এ অক্সের সাথে একটা বন্ড তৈরি করছে তাহলে প্রিমিয়ামের মধ্যে প্লাস ওয়ান হবে এ অক্সের সাথে একটা আবার প্লাস ওয়ান হবে প্রিমিয়াম এ অক্সের সাথে একটা বন্ড তৈরি করছে তাই এটার জন্য একটা প্লাস ওয়ান এ অক্সের সাথে একটা বন্ড তৈরি করছে এটার জন্য একটা প্লাস ওয়ান চার্জ বুঝতে পারছো তাহলে টোটাল চার্জ কত হয় ওয়ান টু থ্রি ফোর সিক্স প্লাস সিক্স দ্যাট মিন্স প্রিমিয়ামের চার্জ কিন্তু প্লাস সিক্স কিন্তু আমরা যখন অ্যালজেবিক সাম মেথডে হিসাব করেছি কত আসছে টেন এটা কিন্তু ভুল আসছে কারণ আমরা ভুলভাবে করছি অ্যালজেবিক সাম মেথড ভুল না আমরা ভুল হয়তো করেছি তাই এটা ভুল আসছে আমাদের জানতে হবে যে আমরা সকল অক্সিজেনকে আমরা মাইনাস টু কাম করেছি কিন্তু এখানে কি সবগুলো অক্সিজেন মাইনাস টু ছিল দেখো এই অক্সিজেনটা কী ছিল দুইটা বন্ড তৈরি করছে তাহলে এটার জন্য মাইনাস টু প্রিমিয়াম দেখো অক্সিজেন সাথে করছে এই বন্ডের জন্য একটা মাইনাস ওয়ান কিন্তু এই অক্সিজেন অক্সিজেনের জন্য কত হবে জিরো কারণ দেখ প্রিমিয়ামের এই অক্সিজেন চার্জ কত মাইনাস ওয়ান এ অক্সিজেন চার্জ কত এই প্রিমিয়ামের জন্য মাইনাস ওয়ান এটার জন্য কত জিরো দেখো দুইটা অক্সিজেন চার্জ এখানে আমাদের মাইনাস ওয়ান ওয়ান করে আছে এই পাশে যদি দেখি প্রিমিয়াম আর অক্সিজেন জন্য কত হয় মাইনাস ওয়ান অক্সিজেন অক্সিজেন জিরো ফলে এটা আমাদের শুধু মাইনাস ওয়ান চার্জ থাকবে প্রিমিয়াম আর অক্সিজেন জন্য কত হবে মাইনাস ওয়ান অক্সিজেন অক্সিজেন এটার জন্য জিরো তাহলে চারটা অক্সিজেনের মধ্যে মাইনাস ওয়ান চার্জ করেছিল কিন্তু আমরা এখানে ধরেছি পাঁচটা অক্সিজেনের মধ্যে মাইনাস টু চার্জ দ্যাটস ওয়াই এটা আমাদের ভুল হয়েছে তাহলে আমাদের কীভাবে করা উচিত ছিল এটা আমাদের করা উচিত ছিল এভাবে প্রিমিয়াম নিয়ে চার্জকে আমরা এক্স ভরব প্লাস মাইনাস ওয়ান ইন্টু ফোর প্লাস মাইনাস টু ইন্টু ওয়ান ইজিকাল টু জিরো এখন তুমি যদি এখানে হিসাব করো এক্স মাইনাস ফোর মাইনাস টু ইজিকাল টু জিরো সুতরাং এক্স ইজিকাল টু প্লাস সিক্স দিস ইজ দ্য রাইট ওয়ে এল জেপি সাম মেথড ভুল না আমরা যেভাবে করছি সেটা হচ্ছে ভুল আরেকটা আছে সেটা হচ্ছে এটা এইচ ওটো অ্যাপ এটা খুবই রেয়ার সাধারণত এস এস এইচ এসি কোনো জায়গায় আসে না তবে বলে দিই যেমন আমাদের জানার জন্য বলছিলাম যে অক্সিজেনের চার্জ কি হয় যে প্লাস ওয়ান হয় এটার জন্য অক্সিজেনের টোটাল কি কি যানসংখ্যা হইতে পারে অক্সিজেনের জন্য টোটাল যানসংখ্যা হয় মাইনাস টু সাধারণ অক্সাইড নর্মাল অক্সাইড মাইনাস হাফ পার অক্সাইড এই মাইনাস ওয়ান পার অক্সাইড মাইনাস হাফ সুপার অক্সাইড প্লাস ওয়ান খুবই রেয়ার এটা মনে রাখবা রেয়ার এটা হয় না তবে আমরা জানব মাইনাস টু কখন হবে যেমন তুমি চিন্তা করো আমি লিখলাম এন এ টু ও সোডিয়াম অক্সাইড আমি লিখতে পারি ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড দেখো সোডিয়ামের জনসংখ্যা কি সোডিয়াম গ্রুপ ওয়ানে আছে সোডিয়াম জনসংখ্যা অবশ্যই প্লাস ওয়ান দুইটা সোডিয়াম আছে টু তাহলে কত হবে প্লাস টু অক্সিজেন জনসংখ্যা অবশ্যই মাইনাস টু হবে যেহেতু অক্সিজেন জনসংখ্যা এখানে মাইনাস টু তাই অক্সিজেন হচ্ছে কি তার নর্মাল অক্সাইড তাহলে এটাকে আমরা বলবো সোডিয়াম অক্সাইড এখানে কি আছে ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড ম্যাগনেশিয়ামের জনসংখ্যা প্লাস টু অক্সিজেন জনসংখ্যা তাহলে অবশ্যই মাইনাস টু হবে কারণ একটা যোগের মোট জনসংখ্যা হচ্ছে কি শূন্য প্লাস টু মাইনাস টু ইজিকাল টু জিরো প্লাস টু মাইনাস টু ইজিকাল টু জিরো এবার আমরা আসি পার অক্সাইড পার অক্সাইড কোনটা যে সকল অক্সাইডে অক্সিজেন জনসংখ্যা মাইনাস ওয়ান তারাই হচ্ছে পার অক্সাইড যে সকল অক্সাইডে অক্সিজেনের জনসংখ্যা মাইনাস ওয়ান তারা হচ্ছে পার অক্সাইড তাহলে পার অক্সাইড কীরকম হয় যেমন হচ্ছে আমি যদি বলি কে ও টু দেখা যাও এখানে কী হচ্ছে ও সরি কে ও টু না আমরা এস টু ওটো যদি চিন্তা করি এস টু ওটো এস টু ওটোতে কী হয় হাইড্রোজেনের যার সংখ্যা কী বলছি হাইড্রোজেন যখন অধাতুর সাথে যুক্ত হবে হাইড্রোজেন যার সংখ্যা অলওয়েজ প্লাস ওয়ান এখানে হাইড্রোজেন যার সংখ্যা প্লাস ওয়ান ইন্টু টু অক্সিজেনের যার সংখ্যা কত আমরা ধরি যে অক্সিজেনের যার সংখ্যা টু এক্স কারণ এক্স টু এক্স সংসার কত জিরো সুতরাং এক্স জিরো কত হবে মাইনাস হাফ হাইড্রোজেন যদি এরকম ধাতুর সাথে যুক্ত হইতো এন এ এইচ দেন হাইড্রোজেন হয়তো মাইনাস ওয়ান আর এটা হয়তো কি প্লাস ওয়ান এটা মনে রাখবা এখানে আমরা মাইনাস ওয়ান পাচ্ছি সেইমভাবে আমি যদি বলতাম এন এ ও তাহলে কি হইতো সোডিয়াম হচ্ছে প্লাস ওয়ান অক্সিজেন হচ্ছে কি তাহলে অবশ্যই মাইনাস ওয়ান হতো কারণ একটা যোগে মোট জনসংখ্যা কি শূন্য হতে হবে এবার আমরা আসি সুপার অক্সাইডের ক্ষেত্রে সুপার অক্সাইড কি কে ও পটাশিয়ামের জনসংখ্যা হচ্ছে কি প্লাস ওয়ান তাহলে অক্সিজেনের জনসংখ্যা কত হতে হবে আমরা যদি হিসাব করি প্লাস ওয়ান প্লাস টু এক্স ইজিকাল টু জিরো অক্সিজেন যার সঙ্গে আমরা এক্স ধরলাম দেন কত হয় সুতরাং এক্স ইজিকাল টু মাইনাস হাফ আশা করি বুঝতে পারছো অক্সিজেন যার সঙ্গে মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান মাইনাস হাফ একটা বাকি আছে সেটা হচ্ছে প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান কখন হয় এইটার জন্য আমাদের এই ছোটো অ্যাপ এই উদাহরণটার কথা চিন্তা করি এইচ ও টু এফ এই ক্ষেত্রে দেখো অক্সিজেনের যার সংখ্যা যদি আমরা অ্যালজেবিক সাম মেথড হিসাব করি তাহলে কত হবে
माइनस वन इंटू वन जो जिरो सूत्र एक्स इज हो तुम्हारा जिरो बैर है कोणुते ही अणुते परमाणु चार्ज की शून्य होते होते क्योंकि यहने की आसले अक्सिजन चार्ज शून्य देखो आसले अक्सिजन चार्ज एखे शून्य ना आप तो जो इटार गांठन स्ट्राक्चर का देखे तरह अनेकटा ए रखम है देखो अक्सिजें और हाइड्रोजें मध्य अक्सिजें हम अधिक तर चाहत फल ये बंधन जो यटार मध्य कि माइनस वन हाइड्रोजेन जो है प्लस वन अक्सिजें अक्सिजें सीमिलार आइटम फले अक्सिजें को चार्ज पा क्योंकि अक्सिजें और क्रुईन तो सीमिलार आइटम ना ता तो भिन्न रकम फिर एखे देखते हैं कै अधिक तर चाहत अक्सिजें और फ्रुईन मध्य फ्रुईन हम अधिक बेसि तर चाहत फले फ्रुईन पा माइनस वन प्लस वन पा अक्सिजें हम देखो हमारे यक्सिजें क्यों पासी हमारे प्लस वन चार्ज पासी एवं हमें बोलते अक्सिजें मध्य प्लस चार्ज प्लस वन चार्ज थे आशा करी तुम्हारा बुझते पर कतगुल कर दे नाई उदाहरणगुलर मध्य तुम्हारा निजे ट्राई करो बसाय तुम्हारा जी बसाय निजे ट्राई करो तो बुझते पर जमन जो तुम्हारे हो जाए ना तुम्हारे कमप्लीट हो जाए आशा करी जे जरा मनोज दिए भिडियो देखे तर जान संख्या निर्णय को समस्या थकबेना थैंक यू कष्ट भिडियो देखार जो